ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹാറു ത്രീ ജി ഐ കെ ഹോസ്പിറ്റൽ മഞ്ചേരി എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം കുട്ടികളുടെ കണ്ണിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അത് കാരണം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാണ്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ വഴി അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭാവി ഓൺലൈൻ വഴി സുരക്ഷിതമാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളെ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ചുമതലയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെൽ ലിറ്റ് റൂം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പ്രകാശഭരിതമായ ഒരു റൂമ് അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല വെൻറ്റിലേഷനും അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ നട്ടല്ല് കഴുത്തിൽ അല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്ത് അല്ല എല്ലാം നിവർന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കസേര ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആ കസേരയിലിരുന്ന് അവർ നോക്കണം പിന്നീട് അവരുടെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അഥവാ ഇത് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്സ് മൊബൈൽ അത് വെക്കേണ്ട അകലം അകലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര അടി അകലത്ത് എപ്പോഴും വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ആ പ്രതലത്ത് നിന്ന് സ്വല്പ താഴെ ആയാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മമാർക്ക് അത് ഓർക്കാനേ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടികളെ കുറേ നേരം ഗാഡ്ജറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അവരോട് പറയുക ഇരുപത് ഓർക്കുക ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കാനായിട്ട് അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കുട്ടികളോട് പിന്നെ അതൊരു ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനുപരി ഒരു അകലെ ഒരു ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും കൂടി അവരോട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായിരിക്കും ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും അത് പറയേണ്ടതാണ് പിന്നീടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആഹാര രീതിയാണ് അവരുടെ ആഹാര രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ കളർഫുൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഇതൊക്കെ ധാരാളം കൊടുക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ധാരാളം ഫ്ലൂയിഡ്സ് കുടിക്കണം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ആയാലും വെള്ളമായാലും നല്ല രീതിയിൽ ധാരാളം കുടിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നീടുള്ള ടിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ സ്പെക്ടക്കിൾസ് കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾ അവർ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി അവരെ കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ണട ആയിരിക്കണം അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ണട വെച്ച് അവരെ ഇതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ്സിന് കണ്ണട വെച്ച് തന്നെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ വിഷൻ സിൻഡ്രോം എന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുട്ടി ചില കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് അധികമായിട്ട് വരും ചൊറിച്ചിൽ ചുമപ്പ് ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും ഒരു ഡോക്ടറിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നന്നാവും പിന്നീട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അത് നന്നായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞാനൊരു പേന കൊണ്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പേന എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ നോസിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു കൈ അകലം അകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഈ അകലം മൂക്കിൽ നിന്നും ഇത്ര അകലം വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്ലോ ആയിട്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക വീണ്ടും ഇത് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് തവണ അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിരിക്കും കണ്ണിനൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്